ሁሉናችሁን አደጋ ውስጥ የከተተው አካል ያንን አደጋ ውስጥ የመክተት የሚችልበትን እድል አሁን አጥቷል ከተባለ መልሶ ያንን ማቀንቀን ምንድነው ነው እዚህ ጋር አንድ አንድ ክርስቲያን አሳው ላይ መሰረታዊ ነገር አለና ትንሽ ሐሳብ ሱላይ ሊጨምር ጥያቄዎቻችን ገና አሁን ወደ መንግስት እየገፋናቸው ነው ያሉት አንዳቸውም ቢሆኑ ገና ለወደ ፊት መልስ ያገኛሉ ብለን ነው የምታገለው እስካሁን የተመለሰ ጥያቄ የለም በመሰረቱ መሰረታዊ ሆኖ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮችን ስናይ ያማራዝ በእውን የሉና አደጋ ውስጥ እንደገባ የሚያሳዩን የሚያረጋግጡልን ቀደም እሱ እንዳለው ከአማራ ክልል ከሚባለው ውጭ በርካታ ሚሊየን ያማራ ተወላጆች አሉ። ለምሳሌ ያህል ኦሮሚያ ላይ ብንወስድ ቀላል ማይባል 10 ምናም ሚሊየን ህዝብ አለ። ይሄ ያው ያለ ህዝብ ነው። በንሻንጉሉ ውስጥ ሐረሪ ውስጥ ያለው አብላጫ አብላጫ ህዝብ አለ። ይሄ ህዝብ ሀገር አልባ ነው። ፖለቲካዊ ውክልና የለውም ኖሮት አያቅም። ሀገር አልባ ነው መንግስት የለውም። ይሄን ህዝብ የሚወክል መንግስት የለውም። ይሄ ቀላል ችግር አለ። በጣም ከባድ ከባድ ነገር ነው ሀገር አልባ ነው ስንል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለዚህ ህዝብ መብት መጠበቅ አይከራከርም አይቆም እንደዛ ሲሆን አይተናናቅም አናቅም በደል ሲደርስበት ትክክል እንዳልሆነ ርምጃ የሚወስድ መብቱን የሚጠብቅለት እንደ ህዝብ እንደ ራሱ መብቱን የሚያስጠብቅለት ተቆርቋሪ አካል መንግስት የለውም ይሄ ግልጽ ነው አቤቱ ታውን ወደ ፌደራል ገፍቶ ይዞ ሲመጣ ይሄ ህዝብ የፌደራል መንግስት በቂ መስተንግዶ አይሰጠው ጥያቄዎቹን አዳምጣ ያቀም ያማራ ክልል መንግስት የሚባለው ከክልሉ ውጭ ያሉ አማራዎች ቅድሚያ አይመለከቱኝ የሚል አቋም በግልጽ ይዞ ኖሮ ነበር ከፍተኛ የሚባሉት አማራዎችም ይሄን በሚዲያ ጭምር ሲገልጹ ነበር እና ይሄ ህዝብ ስቴትለስ ነው ሀገር አልባ ነው ምናልባትም ሊመሳሰል የሚችለው አሁን በስደት በህገወጥ ስደት የሚሆን በሌላ መልክ ከሀገራቸው ወጥተው የሀገራቸው መንግስትን ከተኛ ሆነ ጥበቃ ማያገኙ ህዝቦች በካምፕ ውስጥ ይኖሩ አሉ። እንግዲህ ስቴትለስ የሚባሉት እነሱ ናቸው። በተባበሩት መንግስታት የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ያሉ በሌላ ባለም አቀፍ ተቋማቶች ክብካቤና ጥበቃ ስር ያሉ ህዝቦች የነሱ እንኳን የተሻለ ስቴትስ አላቸው ማለት እንችላለን። ከነዚህ እንኳን ይወረደ ስቴተስ ነው ያላችሁ ሁኔታቸው በዚህ ደረጃ ነውና ይሄን የመሰለ ችግር ያለው ህዝብ እሱን መሰረት አድርገን ለመታገል መንሳታችን ማለት አስተዋጽኦ ቀላል እንዳልሆነ መገንዘብ ይኖርብናል እንጂ ይሄ አንተ ያልከው በመሰረቱ የተሳሳተ ምናልባትም ኛን ሩቅ ከሩቅ ሆኖ በመሰለኝ ብቻ በማየት የሚደረግ ፍረጃ ነውና ትክክል አይደለም ጥያቄዎቻችን መሰረታዊ ናቸው ፋንዳሜንታል ናቸው ለዛም ነው ይሄሉና አደጋ ላይ ወድ ቀናል ያል ነው እነዚህ ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ሁኔታ ባልተመለሱለት ይመለሳሉ ሚልም ቁርጠኛ የሆነ መንግስት ያቋም በሌለበት ሁኔታ የምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች ጸረ ወይ ጠይ ነገር ተብሎ እንዲው ቁዘማ ምናም ቢባል አይ ቲንክ ይሄ ፍጹም ወይ ተሳሳተ አመለካከት ነውና መታረም አለበት ጥያቄዎቻችን እስኪመለሱ አንድ ለ3 አራት ብለን ቆጥረን ጠረምጴዛ ላይ እናቀርባለን መንግስትን ሞግታለን እነዚህ ጥያቄዎች ካልተመለሱ ለኢትዮጵያም ጥሩ አይደለም ለኢትዮጵያ ቀጥ አይድል ጥሩ አይደለምና ያንዳንዱ ያማራ حزب ጥያቄዎች ፍታይስ ሆኖ ድረስ ፍታይ ናቸው ተፈትሸው እ መልስ ማግኔት ተገቢውን መልስ ማግኔት መቻል አለባችሁ ያ ስኪዮን ድረስኛ በቁርጠኛ ትግላችን እንቀጥላለን ይሄን ስናደርግ ቁርጠኛ የሆነ ትግል በማድረጋችን ሌሎች እንግዲህ ምናልባት ፓንደሚውን በሌላ መልኩ ጥቅማቸው ነክተ ሊሆን ይችላል ወይ ፈርተው ሊሆን ይችላል ድጋፍ ይነሱናል ድጋፍ ይወስዱብናል የሚሉ ኃይሎች ካሉ እንግዲህ ያ የነሱ አመልካከት ትክክል አይደለም ህዝባችን ጥያቄ እስካለሁ ድረስ ያን ጥያቄ የማስመለስ ደሞ ታሪካ ያላፍነት ኛ ላይ ወድቋል እሱን ንወጣለን ጥሩ ነገር አንስተውልኝ ወደዛ ልሽጋግር ነበር መጨረሻው አነተው ግን እንደገና ወደ ሌላ እንድመለስ አስገድደልኝ ፈርተው ሊሆን ይችላል የሚለው እንግዲህ አዴፓ ሊሆን እንደሚችል ገምቻለሁና 
ምን አይነት ፍክክር ነው ሚኖራችሁ በዚህ በኋላ ተመሳሳያ ጀንዳ ይዛችኋል እናንተ ደግሞ ይበለጠ በማጉን ስሜት ነው ማንስ ያሸንፍ ይመስላችኋል እንግዲህ በዚህ ደረጃ አንተ በገለጽከው ደረጃ ዲፓጋ በጠላትነት እንፈራረጃለን ብዬ አላስብም እንደዛ አይደለም በመሰረቱ አይ ምርጫ ፕሮግራም ውስጥ መግባታቸው አይቀርም ጠላትነት እንገባለን እንገባለን አሽንፋለን ይሄ ግልጽ ነው አሁን አንድ ህዝብ ላይ ቆመናል ሁለታችንም አላስፈላጊ የሆነ ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ አንገባ መግባትም የለብን ማናችንም አንጠቀም ይጎዳው ህዝባችን ነው አንድ የሚያረጉ ነገሮች ካሉ 001 ህዝብ እስከውከልን ድረስ እነሱን በጥንቃቄ ያሰላን እነሱ ላይ የጋራ አቋም ያያዝን ያማረው ቁመና የተሻለ እንዲሆን ፖለቲካ ቁመናው በጋራ ልንሰራባቸው ምንችላቸው ኤሪያዎች ላይ እንሰራለን ግን ደግሞ ማያመሳስሉን ፍጹም ማያመሳስሉን የፖለቲካ ጉዳዮች አሉ እነሱ ላይ ልዩነታችንን እንጠብቀን እስከመጨረሻው ድረስ እንቀጥላለን እና ምርጫ ማን ያሸንፋል እንግዲህ እሱ ያው የወደፊት ጉዳይ ነው አብን ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ መንፈስን ይዞ መጥቷል አዲስ ባህል ይዞ መጥቷል በትክክል ለአማራው ህዝብ ጥያቄዎች መልስ ያገኙ ዘንድ አማራጮችን ፖሊሲዎችን ይዞ መጥቷልና ህዝባችን እኛን ሐሳብ እንደሚሸምት ምንም ትርጥ ጥሪ የለንም ያው ህዝባችን ገበያ ነው አደይፓም ዛ ገበያ ላይ ወጡ ሐሳቡን ሸጣል ሐሳብ ስካሉ ድረስ እኛ ሞተን ሸጣልና የተሻለ አማራጭ ዘን እስከመጣን ድረስ እንመረጣለን ሚል ጠንካራ የሆነ ተስፋ ብቻ ሳይሆን እምነት ማለን ቤርተኝነትን በተመለከተኮ አማራጭ ሳይሆን ተመሳሳይ አጀንዳ ነውና የናንተም ይለየው ቤርተኝነትን እናንተ ብቻ ስትይዙት የሚያምርና ትክክል የሚሆን የማስመስል ካለው ነው በስተቀር ካዲፓ የተለየ ቤርተኝነት እንደሆነ ነው የተለየ ነው ለምሳሌ አዲፓ ኮት የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ ፓርቲ ነው ብላ ያምና የተለየ ነው ምክንያት የተለየ ነው ያልኩበት ምክንያት አዴፓ ካፈጣጠሩ ጀምሮ ማለት ነው ማለት አለበት ቢጠየቅ ምን አልባት እንደዚህ ብሎ ቢመለስስ ማለት አለበት ፖሊሲ መሆን መቻል አለበት ይግድ አዎ እንደዛ መሆን ያለበት ከእንደዚህ በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ከፈጸመ ፓርቲ ጋር ግንባር ፈጥሮ ባንድ ቤት መቀመጡ ያ ለአማራው ህዝብ ስድብ ነው ንቀት ነው ያማራን ህዝብ በጠላትነት እና በጨቋኝነት የሚፈርጅን የፖለቲካ አሪዮት አለም ገዢ ሐሳቤ ነው መመሪያ መንገዲ ነው ብሎ መቀበል ለአማራ ህዝብ ንቀት ነው ይሄ በፍጹም ይለየናል ሁለተኛ ነገር አዴፓ በአማራ ህዝብ ላይ እንደ ሌላው ህዝብ በደል ደርሶበታል ብሎ ነው እንጂ የሚያምነው የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታል ብሎ ያምነው የህሉና አደጋ አሁን አማራው ያደረገው ያለ ትግል የህሉና ትግል ነው ብሎ ማየው። ይ ከዚህ ጋር ቀደም ብለ ያነሳው ጥያቄ ነበር። በመሰረታዊነት ላንተ በመመለስ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ህዝብ እንዲረዳለን እንፈልገው ነገር አለ። እኛ سنታገል ያ እኛ ያማራን ህዝብ سنልቦና እሴት ወግ በዛ ነው ምንማረው። ያ ማለት ምን ማለት ነው እኛ የማይገባን እና አንተ ይቅ አሁን ክርስቲ ጋር በተገናኘ ያማር ህዝብ 40 ምንጭ ወደ አማራ ክልል ይካለልል ብሎ አይተ ይቅ አዲግራት ወደ አማራ ክልል ይካለልል ብሎ አይተ ይቅ ለምን አይገባኝም ብሎ ስለሚያመ ትክክልም ስለአለው ነው የራሱ የነበረው እርስቱ ወልቀይት ራያ ግን ይካለልል ብሎ አይተ ይቅ መተከል እርስቲ ይካለልል ሲል አሶሰን ግን አይተ ይቅ ስለም ይ ያማራ ህዝብ የሚገባውልና የማይገባው ነው ተብሎ ያቃል ፍልስፍና ውስጥ እና አንተ መሪ ቁጠራ ውስጥ ምን እንደሆነ ይስተታል እ ጥሩ ጥያቄ ነው እኛ አማራነት ክርስት የተነጠለ ማንነት አይደለም አማራ ክርስቱ የተፋታ የተነጠለ በሄራዊ ማንነት የለው ማንነቱን የሚገልጹ ክርስቱ አንጻር ነው ለዛ ነው ክርስት የሚባል በመወለድ የሚገኘን የመሪት አስተዳደር ስርዓትን ያለጀ ህዝብ ነው። ስለዚህ እርስቱ ልክ እንደ ቋንቋው ልክ እንደ ሌሎቹ እንደ ስል ተመርቱ እንደ ሀዘንና እንደ ደስታ መግለጫው የማንነቱ አንዱ አካል አድርጎ የሚቆጥር ህዝብ ነው። እኛ የህዝባችንን ፍላጎት የህዝባችንን የቆየ ባህልና ልማድ 
ይዘን ያንን ፖለቲካዊ ቅርጽ እናቆማና እንዲኖር አድርገን እንትን ምን ይለኝ እንጂ እንደ አዲስ የተለየ ነገር ይዘን ኮታሪያ ለረስተጉልት የሚመች ሪዮታ ለማይ ፍልስፍና ይሻላችሁ ለረስተ ሪዮታ ለማይ ፍልስፍናችሁ እኮ ያን አይፈቅድም ረስተን ታሳብ ያደረገ ፖለቲካዊ ስብናን የሚፈቅድ ይችላል መሰለኝ ነው ይፈቅዳል ይፈቅዳል እንዴት እንዴት ማለት ጥሩ ሪስት ሲባል አንተ አሁን በቀነት በኮና በተረዳበት መንገድ ማለታችን አይደለም ሪስት ሲባል ይዞታ ማለታችን ነው ይዞታ ባለቤትነት ማለታችን ነው ሊበራሊዝም መሬቱን ጨምሮ በግል ይዞታዎች ላይ ባለቤቱ ባለ ይዞታው ፍጹም ባለቤትና አዛዥ እንዲሆን የሚፈቅድ የፖለቲካ አስተማህሮ ነው ስለዚህ እንደ ህዝብ እንደ ግለሰብ የሚያዙ ይዞታዎች እንዳሉ ሆኖ እንደ ህዝብ ደግሞ የጋራ ይዞታዎች አሉ። በነገራችን ላይ እቺ ርስት በመትባሏ ጥሩ ወግ እና አስተምሮ ውስጥ ነው የሀገር ሉዓላዊነት የሚታየው። የሀገር ሉዓላዊነትን سنናስ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ያለች። አለያ ማንንም መቶ እንትን ሲል ርስቴን ሀገሬን ምድሬን ነካብኝ ብሎ ለሉዓላዊነቱ አይጋደልም ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ርስት ሚሊዮን አስተሳሰብ በአሉታዊ መንገድ መረዳት አይተበቅብን ማለት ነው። ሌላ የአጥቂነትና የተጠቂነት ስሜት ወይም ደግሞ ችግር በሁሉም ቤር ቤር ሰዎች ውስጥ የለም ብሎ መሰረት ይችላል። በመሰረታዊነት እኛ የንፍራቃና የሙሾ ፖለቲካ አረማጆች አይደለንም። ባለፉት 27 አመታት የደረሱብን በደሎች سنዘረዘር አንድም በዳዮች ፍትህ ማግኘት ስለለባቸው ሁለትም መነሻችን ሐቅ መሰረት ያደረገ ሁነተኛ ተጨባጭ የሆነ መነሻ እንዳለ ለማናገር ነው እንጂ እኛ ማራሽ ነን አንድ አባት ተፈንክቶ እንኳን ቢመጣ ለልጆቹ አዳልጦኝ ወድቄ ነው እንጂ የሚለው ገሊ ፈንክቶ ይነው ብላ ይናገራ እነዚህ ይሄ የተሸናፊነት የተጠቂነት ስለልቦናን አንናገር መነሻችንን እንድናቅ ከሐቅ ላይ የተመረኮዘ በእውነት ላይ የተመረኮዘ መነሻ አለ ለማለት ነው እንጂ እኛ በተጠቂነት ሜንታሊቲ ይዘን ቂም በቀለኝነትም እንዲዳብር አንፈልግም በህዝባችንም በትውልዱም ላይ እኛ እንደ ፖለቲከኛ በፖለቲካ አስተሳሰባችንም ላይ ያንን ማንሳረቅ አንፈልግም ፍትህን እንዲሰፍን መፈለግ ቂም በቀልም አይደለም ለወደፊቱም እኛ ይሄንን ፍትህን سنፈልግ አሁን ያለው ጥቁር መጋረጃ ተቀዶ አሁን ያለው ጥላሽት ተቀዶና ፍት ማግኔት ያለበት በፍት ሰፍኖ በርቅ መፈታት የሚችሉ በይቅርታ እንደ ዘማት ፈተና አይጨምር በነገራችን ላይ በይቅርታ መታለፍ ያለበት በይቅርታ ታልፎ አዲስ ምራፍ አዲስ አገራዊ መንፈስ እንዲጀምር ከመን ያንን መነሻ በመያዝ እንጂ እኛ እንደዚህ ተበድልን እንደዚህ ሆነን ብለን ያንን የሙሾ ፖለቲካ ለማራመድም አይደለም ከዛ ባለፈ እኛ ለማራ ምን ምን መኛት አንድ ይጣብታ ደግ ነገር ሁሉ ለመላው ኢትዮጵያን ቀርቶ ለመላው የሰው ልጆች እንዲደርስ ፈልጋለሁ እስቲ አንድ ያስተምሩ ነገር ላንሳ ከዚህ ከጠባ ቤርተኝነት ጋር በተያዘ በጎሳው ብቻ የሚያስብና የሚያደላ በሌላው ላይ ጥላቻ የሚያሳይ የሚል ነገር ነው አሁን እርሱ ሲያቀርቡልኝ በመክሰስ ወይም ደግሞ በመጎዳት ስሜት ውስጥ ጣላትነትንም ያንጸባረቁ ነው በመሰረቱ በኤርተኝነት ጣላት አለኝ ብሎ ማሰብም ስለሆነ ከዚያ ባሻገር ከመጠን በላይ በራስ መመካት እና ራስን ከፍ ማድረግም አሁን ቀድም አልሸነፍ ባይነቱ ደግሞ የትምክት አስተምሮ ነው ማነሳው ንድፍ ሐሳቡን ነው ስለዚህ እናንተ ትምክተኛም ተባብናችሁ ብሎ መደም ደም ይቻላል ሁለቱንም እንደውም አጣምራችሁ መጣችሁ ትምክተኛ ነን እንሽ አሁን ቾቪኒዝም የሚለውን ትምክተኛ ብሎ የሚተረጉሙ አንድ አንድ ሶታን አሉ። ቾቪኒዝም እቡይነት ማለት ነው። እቡይ እቡይነት ማለት ከኔዎች ላሳር ማለት ነው። አገራትን እንደ ሀገር ያቆሙ ትምክት ነው። መታበይ አው። አገራትን እንደ ሀገር ይሄ የሀገር ሉሃላዊነት የሚባለው አገራትን እንደ ሀገር ጸንቶ እንዲኖር ኃያልነታቸውን አጥንክሮ እንዲኖር ያደረጉ ትምክት ነው። የሀገር መሰሶ ነው ትምክት። ትምክት ማለት ሀቀኛ በሆኑ ያለፈው የጋራ ታሪክ ያለፈ የጋራ ተጋርሎ መመካት ማለት እንጂ አሁን ላልፉት 27 አመታት ሲቀነቀን እንደነበረ እቡይነት ማለት አይደለም ይሄ ያለው ተምከተኝነታችሁ እናንተ እንደ ሀገር አይደለምማ ተምከተኝነታችሁ ለማራብቻው ነገር ትምክት ከግለሰብ ይጀምራል 
ማለት ተጠቅሎ ተብሎ እንደው ለሁላችን መረዳት እንደሆነ ያንዳንዱ ግለሰብ የየራሱ ተፈጥሯዊ መክሊት አለው አንዳንዱ ተፈጥሮ የቸረቸ የቸረቹ መክሊት ነው አንዳንዱ በጥረቱ የሚገኝ መክሊት ነው ከአንድ ቤተሰብ ውስጥም ሆኖ በተናጠል ሊመካ ይችላል በችሎታው ከፍ ብሎ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ባለው ሴት ሊመካ ይችላል እንደ ማህበረሰብ የጋራ ሴቱ ደግሞ ሊመካ ይችላል እንደ ሀገር ደግሞ ባለው ሀገራዊ በሆነ ነገር ሊመካ ይችላል እንደ ሀገርም ሊመካ ይችላል ያ በየደረጃው ትንከት ነው ጥሩ ነው እቡይነት ግን አይደለም እቡይነት ወይም ደግሞ ይሄ እትብ እትብታዊ ግብዝነት የሚባለው ከኔ ውጭ ያለው ነገር አይረባም ማለት ነው ከኔ ውጭ ያለው ከኔ ውጭ ላሳር ማለት ነው ያ እቡይነት ነው በመሰረታዊነት የራስን ታላቅነት ለመዘከር ሌላውን ማንኳስ አስተገቢ አይደለም ነው ወዲያውም ታላቅ አገር ለመገንባት ታላቅ ማህበረሰብ ለመገንባት ታናሽ ነኝ ይያሉ ማቀንቀን ልክ አይደለም ከማህበራዊ ስነ ልቦ ነው ማለት ተገቢነትም አይደለም የትኛው ማገር ታላቅ ነኝ እንት ታናሽ ነኝ ብሎ ታላቅ የሆነ ህዝብ የለም ቤትኛው እኩልነኛ አይደለም ንጽግር አለው በ በ አመከኝ ታናሽ ታናሽ ነኝ ማለት ታላቅ እንዳለ ማመን ነው ታላቅ ነኝ ማለት ታናሽ እንዳለ አመክኔውን ነው አዎ በአመክኔው ደረጃ ታላቅ ነኝ ካልክ ሌላውን አላሳነስኩ ማለት ራስን ማታለል ካለው በስተቀር ያሳነስክ ነው እንዴት ሆነ እንዴት ሆነ ሊሆን ይችላል አመክኔው ነው አመክኔው ቡና ኑድ እኔ ታላቁ ታናሽ ነው ይቅርታ ቡና ኑድ ማለት ጥቁር ነገር ጠላል ነው ማለት ነው አይደለም ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኔ ታላቅ ነኝ ስለልኩ ሌላው ታናሽ የሚሆንበት አሰራር አስተሳሰብ የለም እኔ ታላቅ ነኝ ስለልኩ ሌላው ከኔ አንጻር ራሱን ይያየ ያቺ የቆየች ላለፈው ተ27 አመታት ስትተረክ የቆየችው አማራው ላይ የተሳሳተ ምስል ይመፍጠር ያ ስለሚቀሰቀስበት ካልሆነ በስተቀር ማንም ህዝብ እኔ ታላቅ ነኝ ስለለ ያማራ ህዝብ ወይም ደሞ ክርስቲያን እንደ አንድ አማራ ሊቆዝም አይችልም መቼም ቡና ለማይወድ ጓደኛው እኮ ቡና አልወድም ብለው አይነግሩትም ቡና ለ ቡና ለሚወድ ጓደኛው እንጂ ይሄኮ ሰዎች እንደዚህ በይሆናል ተብሎ የሚያስቡት ይያልኩ አይደለም ማንም ሰው በውስጡ ምን ሊያስብ እንደሚችል እንግዲህ የራሱን ሁሉ ያቀም ይችላል በመሰረታዊነት ግን የእንደ ፖለቲካ ወይም ያንድ ፖለቲካ ደረጃ ጀት ኡነተኛ አቋሙ ሊንጸባረቅ የሚችለው ያንጸባረቅ በሚችለው ሊታይና ሊዳሰስ ሊጨበጥ በሚችለው ሪፈረንስ መሆን መቻል አለበት በዛ ማጣቀሻ ነው እኛም እንደ ፖለቲካ ደረጃ ጀት ለንመዘን ለንታይ የሚገበው እኛ ያማራ ህዝብ ታላቅ ነው ስለል የሌላውን ህዝብ ታናሽ ነው ማለት አይደለም ታላቅ ነው ስንል የታላቅ ምንድነው ታላቅነት ታላቅ ያስባለሁስ ምንድነው ብለ ምን ነገር እንችል ይሆናል ምናልባት ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ተዚያ ላይ ውሃ ለክም ነው የሚል ነገር አንስታቹ ሆነ መነጋገር ያውሩ ነበር ይመስለኛል በኋላ እና ነሰዋለ በመሰረታዊነት አንድ ነጥብ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ በህርተኝነት ላይ ከበህርተኝነት ውጪ የሆነ ዓለም የለም ዓለም በህርተኛ ነች ግን የበህርተኝነት አይነቶች ሰማ አይነቶች ስላሉ ነው ሀገር በህርተኝነት አለ እኛ ቀድም ስናነሳ ከነበረው አይተ ነው አይ ለምታል እሺ እሺ ግዚያችን በላይ ለምታል አሁን የተለያየ አይነት በህርተኝነቶች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በህርተኝነት አሁን ያለው ማለት ነው። ባፍም ይወራ የሲቪክ ናሽናሊዝም ወይም የዚህነት በህርተኝነት የሚባል አለ። የኢትኒክ ናሽናሊዝም ወይ ደግሞ ማንነትን መሰረት ያደረገ በህርተኝነት አለ። እኛ የአይዲዮሎጂ ወይም የሪዮት ዓለም በህርተኝነት ገና ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም። ዓለም ግን በመዛኝነቱ የባይዲዮሎጂ ሪዮት ዓለም ነው መተከፈው። ኢትዮጵያ ውስጥ ገና ነው አኛ ብድግ ብለን ሲቪክ ናሽናሊዝም ማቀንቀን አንድ በሰል ፖለቲካኛ ፖለቲካኛ የሚያስብለው የሚያቀነቀነው የብህርተኝነት አይነት ማህበራዊ መሰረት ያንን ለማራመድ የሚያስችል ማህበራዊ መሰረት አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ሊጠይቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሲቪክ ናሽናሊዝም ወይ የዚህነት ብህርተኝነት ለማቀንቀን ማስተያየት ሜዳዎች አሉ ለምሳሌ ላስረዳ ኢትዮጵያ ስንት ሰንደቅ ዓላማ ነው ያላት? አንድ አንተና አንድ ምትለው አይደለም ገ መንግስቱም ይለው አይደለም አዎ ተገ መንግስቱ ኦኬ ፋይ ነው መጣላህ ክልሎች ራሳቸው ሰንደቅ ዓላማ ሊኖራቸው ይችላል በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሰንደቅ ዓላማ ያቀው አንድ ሰንደቅ ዓላማ ነው ህግ ህግ አሁን እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ብሄራዊ አርማ በህግ ብቻ የሚደነግግ ሳይሆን 
ህዝቡ የኔ ሰንደቅ አላማ ያይ ነው በሄራዊ ማንነቴን ያንጸባርቅልኛል ብሎ መቀበል መቻል አለበት አሁን ባለው ሰንደቅ አላማ ግን በሄራዊ መግባባት ተሰፍሏል ማለት አይቻለም የተለያየ አይነት አስተሳሰብ አለ ሲቪክ ናሽናሊዝም መገንባት የሚቻለው አንድ ናሽናል ሲምቦል ሆነ በሰንደቅ አላማ ዙሪያ ነው የምንገነባው ሁለተኛ በህገ መንግስት ነው ኮንስቲትዩሽናል ቫልዩስ የህገ መንግስታዊ እሴቶችና ራይትስ በእነዚህ ዙሪያ ነው ሲቪክ ናሽናሊዝም የሚገነባው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ያለውን ህገ መንግስት ህገ መንግስቴ ነው ብሎ ሁሉም ህዝብ በአመዛኝ ሁሉም እንኳን ባይሆን በአመዛኝ ህዝብ እየተቀበለ አይደለም ነው ቢያንስ ማራዝ እናንተ ራሳችሁ ቢያንስ ማራዝ ባይቀበለው ያ ማራዝ ሙሉ አይቀበለው ማ ለምሳሌ አዴፓን ተከታዮች አሉት ያ አዴፓ ባላትና አዴፓ ይህን ሰንደቅ አላማ የፌደራሉ ሰንደቅ አላማ ነው ብለው ያምናሉ በህግ በስተቀሮች ህግ ሊሆን አይችልም ይላል ኤክሰፕሽንስ ካን ኖት ቢ ሩልስ ሌላው በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ና እረ በሀገራችን በዚህ ታፍራ ተከብራ በኖርች ሀገር ብለህ ነው የሲቪክ ናሽናሊዝም የምትገነባው ተናንት አድዋ ላይ አይተናል እርሾች ላይ አይተን ነበር ካራማራ ላይ አይተናል ባድምም ላይ በተወሰነ ደረጃ አይተናል ደለሉ ላይ መተማ ላይ ግን አጣና ያ በቆዩ አባቶች ይሄ የሲቪክ ናሽናሊዝሙን ለመገንባት ማስጫ እርሾ የተጣለው እርሾ ቆሽሽዋል ተብሎ ተደፋ ያን እርሾ በአግባቡ መጠቀም ስላልተቻለና ያንን ወደዛ ወደ ሲቪክ ናሽናሊዝም ያሻግር ነው የሚችል ወርቃ ማድል አሁን ያለው የሃድክ ስራትና ስሪት በህዋት ፊታራዊነት ያን እንደፈው ያ ሲደፈው ተናንተና መተማ በአማራ በኩል እንትንሲል የሃገር ሉዓላዊነት እንደተደፈረ እንኳን የሚቆጭ ዜጋ አልነበረም ካማራ በስተቀር ይሄን እንኳን በስም የዜግነት በህርተኝነት እናቀነቀናለን የሚሉ የፖለቲካ አደረጃጀቶች ለማወገዝ ፍላጎት አላሰዩ ሌላው በሀገር ታሪክ ነው የሀገር ታሪክ እስኪ አንተ እንኳን እንደምትታወቁ ኢትዮጵያ ስንት አመት ነው የ3000 ዘመን አንተ ናስል መጥለው አንተ ነህ ከ3000 እስከ 5000 እንደውም እና አሪስቶቴል የቆየ የታሪክ ምሁራን ዓለም አቀፍ የታሪክ ምሁራን ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሀገረ መንግስት ነች ብሎ ይጽፋሉ ምረ ቀደምት ነች ብሎ ይጽፋሉ ይሁንና አሁን እኮ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች የፖለቲካ ኃይል ሚዛን አስተባቂ የሚባሉት ኢትዮጵያን በአጤ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት የተፈጠረች ነች ብሎ ያስባሉ እንትን እንደነ ለካጀንዳችን እንትን ነው እዚህ ተምክተኝነት ላይ ሲቪክ ናሽናሊዝሙን ለመገንባት ማስቻ የሚዳዎች የሉም የሉም ልክ ነው ገብቶኛል እቋያቶ በለጠም ሚዳው ሳይኖር ታዲያ ምን ላይ ዘርተልና በቀለው ነው እሺ ሱማ አኮ ቀደም ሲልም ተነጋገር እናንተም ሚዳው በሌለበት ነገር ላይ ያነሳችሁ ተማጀ እንዳለ ሚል ነገር ነውና አሁን ግን የገረመኝ አብን ሆነው ብዙ በተደጋጋሚ ሲያነሱ ዛሬ የሚሰማውት ህዋትን ነውና በእንደዚህ አይነት መልክ ፖለቲካን አሁን ሀገራችን ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አቋያ ወዴት ለመውሰድ ነው የታሰበው ሰዎች በእናንተ ስጋት ቢገባቸው ስጋት ቢያድርባቸው እንደዚህ አይነት ከፍታ ላይ ለመውጣት አይነት ነገር ማድረግ በራሱ የትዮስ ደናል የሚል ነገር ነውና ከዚሁ ጋር ታይዘው ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረጋችሁትን ውይይት በተመለከተ ለአዲስ አድማስ አንድ ቃለ ምልልስ ሰጥተው ተመልክቻለሁ ይመስለኛልና ቀደም ሲል ያነሷቸውን ስድስት ጥያቄዎች ጨምሮ እንግዲህ ችግሮቹን በሰከነ መልኩ ዘላቂ በሆነ መልክ መፍታት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹላችሁ ነው የተናገሩት ልክ ነኝ ምንድነው ይሄ ፖለቲካው እንደምታው ምን ለማለት ፈልገው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲያሏችሁ እንግዲህ ማለት የፈልጉት ነው እነተኛ ትርጓሜ ይሳቸው ናቸው የሚያቁት እኛ ባይሆን በሳቸው ንግግር ውስጥ የኛ የራሳችን ንባብና መረዳትን ማንጸባረቅ ምን ይችላል? እ በእኛ መረዳት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ጥያቄዎቻችን ለጂትሜት ጥያቄዎች እንደሆኑ ሳቸው ተቀበሏል። ምን አነሳቸው ጥያቄዎች? እሳቸው በየሚጋሯቸው ጥያቄዎች እንደሆኑ ሁሉም ነገር ግን በአንድ ቀን ሊፈታ እንደማይችል የየራሱ ጊዜ ሊጠይቅ እንደሚችልና ሁሉንም በመነጋገር በመደራደር መፍታት እንደሚገባ ነው ያኔ መነጋገር ይቻላል አኔ ደሞ ስገምት ምናልባት ቀደም ሲል ያሉ ትቡይነት አይደለም ያሉ ወደ እቡይነት ውስጥ ገብታችኋል አረቀስ ይያሏችሁ አይሁን እንደሱ ይሄ ነው ነው ይስርኩት ያው እንግዲህ እኛ ስለነበር ናብረን እየተሳተፈ ነው በአንጻራዊነት ካንተ መረዳት አሁን ካደረግ ነው ውይይት ጋር አሁን አሁን ካደረግ ነው ውይይት ተነስቼ ይሄን ነው ሰልኩ ነው ሲያቱ በለጠ ማንኛውም حزب እንግዲህ ያሉትን እሴቶች ወገይ ሰጣቸዋል እኛ የሚያረግነው ይሄ ነው 
እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪክ በሚባለው ትልቁ ጎዳና ላይ አባቶቻችን ያስቀመጡት አሻራ በጉልህ የሚታይ ነውና እሱን ማውሳታችን ከሆነ እንደ ትምክተኛ ያ ሰው የተመለከተን ትክክል አይደለም በራሳችን ዋጋ እንሰጣለን በራሱ ዋጋ ማይሰጥ حزب ለልና ይለው በመሰረቱ ያማራ حزب ለልና ያለው ትናንቱን ያስታውሳል የተሻለ ነገ ይመጣ ዘንድ ዛሬን በአትክሮት ይመለከታል ትናንቱን ሲያስታውስ ሚያቸው ትልልቅ ታሪካ አሻራዎች አሉና እነሱን ኢንስፓየር ያደርጉናል አባቶቻችን ታሪክ እንኮር አለ ሀገር መፍጠር በዛ በመፍጠር ሂደት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ ወስዷል ንጻነቷን ጥብቀው አቆይቷል ከኢትዮጵያም አልፎ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ንጻ ይወጡ ዘንድ ከዛ ማልፎ ሌሎች ሀገሮች ባደረጉት የንጻነት ተጋር ለውስጥ ቀጥተኛ ይምባል አስተዋጽኦ አድርገናልና ይሄን መዘከር ይሄን ማሰብ ለዚህ ዋጋ መስጠት ትምክተኛ ሰኞ የከሆነ ትምክተኞች ነን በዚህ ምናፍራ አይደለንም ግን ደግሞ ተስፋ ቢስ አይደለንም ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሚደረግ ንግግር ውይይት የተሻለ ነገን መፍጠር ይቻላል ብለን ደግሞ እናምናለን መስኮት አልባ የሆነ በየርተኝነት አይደለም እንገነባው መስኮት አልባ አይደለንም ራሳችንን ዘግተን ዓለማችን በአማራነት ብቻ የተበበ እንዲሆን አንፈቅድም ካማራነት አማራነት አንድ አድማስ ነው ከዚህ በዘለለ ሰፊ አድማስ አለ ስለዚህ ወደ ውጭ ማየት ምንችልባቸው መስኮቶች አሉ ሆፕለስ አይደለም ወደ ውጭ እና ያለን መስኮቶች አሉ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ወንድም ህዝቦች ጋር በመናገር የተሻለ ነገ ይፈጠር ዘንድ እናምናለን ተስፋውአለን ለዛም ኮሚት እናረጋለን ግን ደግሞ በቤር ፖለቲካ ማቀፍ ውስጥ መንከሳከሳችን አንደኛ ተፈጥሮ አይም ነው ይሄን ማወቅ መቻል አለብን ተፈጥሮ አይ ነው አማራ ስንል አንድ ቴክስት ነው ራሱን ይቻላል ሴቶች አሉት ኦሮሞነት ስንል አንድ ቴክስት ነው ትግሬነት ስንል አንድ ቴክስት ነው በእነዚህ ቴክስቶች ማከል ታሪካዊ መስተጋብር ስለነበር አንድ የሚያረጉን የሚያመሳስሉን ኤለመንቶች አሉ ያማራ حزب ከኦሮሞ የኦሮሞ ካማራ ያማራ ከትግሬው ትግሬው ካማራ የሚወስዳቸው የወሰዳቸው ተጋምዶች አሉ ይሄ ሲባል ግን አንድ ናቸው ማለት አይደለም ተፈጥሯዊ ልዩነትም አላቸው እነሱን ተብቃለን አማራነት ስንል አንድ ቴክስት ነው ካለ ራሱ ይቻላል አማራ አይዴንቲቲዎች አሉት እነሱን ተብቃለን አስተብቃለን በዛ ማቀፍ ውስጥ እንታገላለን እና ተፈጥሯዊ የሆነውን አማራጫችንን ከአጥቂነት ሌላውን ለሌላው ትሬት እንደመሆን ተደርጎ ከተነበበ ይሄ ስተት ነው ሪውት አለማችንም ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ የተቃኘው ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ስንል ሊበራሊዝም ሊበራሊ የሆነ ኤለመንት አለን ሶዛት ለዲያሎግ ኦፕነን ማለት ነው ለንግግር ክፍትነን ራሳችንን ዘግተን አጥብን ምናይ አይደለንም ለዛም የተዘጋጀን አይደለንም ሰፊ ዓለምን ሰፊ አማራ ዓለምን ለመገንባት ምንዚህም ዝግጁ ነን በአባቶቻችን ራይ ኢንስፓየርድ በመሆን የተሻለ ሰፊ አማራ ያድማስን እንገነባለን አማራ ያድማስን እንግዲህ የመሬት ብቻ ሳይሆን ወይ በዛ ብቻ ሳይሆን መጥርጉም ያለበት ራይ ሰፊ ራይ አማራይ ራይ ወይ ለማድረግ እንሰራለን እና ሊበራሊዝም ስንል አሁን እንግዲህ ኢቲሞሎጂካሊ ካየ ነው ሊበሬ ሚል የድሮ የላቲን ቃል ከዛ ይመነጫልና ዘ ፍሪ ማን ማለት ነው ይሄ አማራነት ራሱን ይቻላል አንድ ቴክስት ነው ስል የባህላይ ስትራክቸሮች አሉት ኦፕሬት ያረጋል ኳማራነት እንደ ህዝብ ኦፕሬት የሚያረጋበት የራስ የሆኑ ሴቶች አሉት ማሽኖች አሉት ሮሞነት ራሱን ይቻላል ማሽኖች አሉት አማራነት ማለና ያማራነት ስትራክቸር ግለሰቡን አያቀልጥም በዛ ስትራክቸር ውስጥ ግለሰቡ ሲቆም የግለሰብ ማንነትን ይላበሳል ስፔስ አለው ሶ ዛት አሳዎችን በግጥም የሚሆን በቅንይም ይገልጻል ኤክስፕረስ ያረጋል ስለዚህ አማራነት በራሱ ከሊበራል አሳሰብ ወይ ከዛ ሴት የራቀል ይሆን አይችልም በመሰረቱ ስሪቱ እንደዛ ነው ለግለሰቡ በቂ የሆነ ስፔስ ይሰጣዋል ግለሰቡ እንግዲህ ግብር ላይም ኮ ራሶችን ደጃዝማቾችን ሸንቆት ያረጋል ያ ፍሪደም አለው የግለሰብ ፍሪደም ከሱ ጋር የተሳሰረ ስለሚሆን ሊበራሊዝም እንግዲህ ከአማራነት ጋር የተቆራኘ መሆኑን መገንዘብ መቻል አለብን ግን ደግሞ የበርተኝነት ግል በመሰረቱ ተፈጥሯዊ ነውና 
የማስ ሞብላይዜሽንን ይዛል ማስ ሞብላይዜሽን አለው ማስ ሞብላይዝ ማድረግ እዛ ላይ ይሰራል ያንድነት ያንድ እኛ የሚል ሳቤን የመፍጠር ስላለም ይሄን ሳቤ ካልቲቬት የማድረግ ተፈጥሯዊ ነውና ስለዚህ የሁለቱ ክሩኝት ግለሰቡ ቦታውን ይዞ እንዲቆም በማህበረሰቡ ሳይዋት ሳይከልጥ ማህበረሰቡም ደግሞ አንድ የሚያረጉት የኛነት ሳቢዎችን ተብቆ በሁለቱ መስተጋብር መስተጋብር የሚፈጠረው ትክለኛ አማራን ህዝብ ሰይቶች ከፍ ለማድረግ የሚያስችለው ሪዮት ዓለም ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ምንዛሪዎች አሉ የኢኮኖሚ ምንዛሪዎች ኖርታል የፖለቲካ ምንዛሪ ያለው የባህል ምንዛሪ ያለው እና እነዚህ በትክሉ አስተሳስሮ የተሻለ ነገን አማራይ ነገን ለመፍጠር የሚያስችል ተፈጥሯዊ በተፈጥሯዊ ማንነታችን ላይ የተሰፋ ሪዮት ዓለም ይሄ ነው ብለን ስለምናስብ ለዘብተኛ ሊበራሊዝም ብለንዋል ይሄን ስል እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ኢንፋሳይዝ ማድረግ እንፈልገው ያው አንተም ደጋግ መስላንሳው ተስፋቢስ አይደለንም ተስፋቢስ የሆኑ አይተናቸዋል አለማቸው በእነሱ ልክ ብቻ ተሰፍቶ ልክ ከጉድጓድ ውስጥ እንዳለ እንቁራሪት ማለት ነው ከውስጥ ሆኖ ሰማይን ሲያዩ ዓለም ማለት በዛ በመትታየው አድማስ ልክ የተበበች አድርጎ ይወስዳል ይሄ ተስፋቢስ ነው ከዛው ጫ ያለውን ዓለም አያቀው ያቀውም ዝግጁ አይደለም እንደዛ ሆኖ ያለፉ እንግዲህ ስም ወጥራት ካስፈልገን ህዋት በዚህ ልክ የሚያስብ ነው አዎ ደጋግመን ለዋለን አማራነት ግን የዓለም መጨረሻው አማራ ያድማስ ነው ብሎ አያስብም እንደዛ እናስብም ከአማራነትም የሰፋ ሰፊ ዓለም አለና በዛ ውስጥም ተዋናይ ለመሆን ዝግጁ ነን እየሰራን ያለ ነው ዞሮ ዞሮ አብንን አብንን የሚያቁ ሰዎች አሁን ሰነዱ ላይ ያለው ነገር አይተው ነው አብንን የሚያቁት እኛ አስፈተን ነው እናዩ ገና ወደፊት ታዩ ታታዩ ተምናቀው የሚያቁት ነገር የለም ለጊዜው ግን በሰነዳችሁ ልክ ዓለምን በአማራነት አጥበባችሁ ነው ያላችሁት አሁን ይሄ ሊካዳ ይገባም ነው ተክላል ማሽ ተክል ካለነ አምብዎ ወደ ወደ እርሱ ልምጣ በነገራችን ላይ ብዙ እንትኖቻችሁ ናቻለሁ በረራ የሚባለውን ሰሞኑ የጀመራችሁትን መጽሔትን ማያቻለሁ በራሱ ከረሳን ከጹ ጀምሮ አንዳች ጥቆማ ስለሚሰጥ የዜግነት በርተኝነትን ቀደም ሲላን ስለተወልይ ነበርና አንድ መሰረት አይጥያቄ ስላለይ ነው በአብን ይታ የዜግነት የዜግነት በርተኝነት ማስቻ ግራውንድ ነው ሌለ ወይስ አክት ሞለታል እዚህ ሀገር ላይ ብላችሁ ነው የምታስቡት በአብን ማረም ያንድ ሰተፈልጋለሁ በረራ የኛ ጋዜጣ አይደለም የ ያማራ ልጆች ራሳቸው ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ነው የሚንከሳቀሱት ሚዲያ መሆኑ ለግንዛቤም ይረዳ ዘንድ ማለት ነው ኦኬ የኛ ኢንዲፔንደንት ሚዲያ ፌስቡክ ገጽ ላይ ምናልባት ያው ሱማ ማመኑ እንጂ ያንተልሳን የሚል ነገር ስተት ነሽ ሱ የፓርቲ ሚዲያ ነው በህግም አይፈቅድም አይፈቅድም አዎ ያን ማስተካከያ እንዲኖር ነው በመሰረታዊነት የትኛው ማይነት በህርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም ቀደም አንተ ወደ አነሳው ጠየቅ ይስመላስ እንግዲህ የፖለቲካሊ ቀውንት እንደው ከአይነተ ብዙ የበርተኝነት አይነቶች ሰብሰብ አድርገው ወደ ዘጠኝ ያደርሰዋቸዋል እንደው አሁን እየተዋየነበት ያለ የዜግነት እና ማንነት መሰረት ያደረገ በርተኝነት ስለሆነ የዜግነት በርተኝነትም ሆነ ማንነት መሰረት ያደረገ በርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም ችግር የሚሆነው ይህንን በርተኝነት ወደ መሬት ለማውረድ የሚደረግ አሰራር ማቀፍ ዘሬር መሰረታዊ ችግሩ ቀደም ብዬ እንደነ እንደገለጽ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ዜግነት በርተኝነት መንደርደሪያ የሆነ እርሾ ተጥሎ ነበር ላብነት ብንወስድ ባጤ ምን ይልክ ዘመነ መንግስት ተጥሎ ነበር ከዛም በኋላ ያን እርሾ ተጠቅሞ በዛነት በተሞላበት ውስጥ በመንግስታዊ እና በጋራ ህጋዊ ሴቶች የጋራ ሴቶችን በማዳበርና በመቅጥቆት ወደፊት በማሳደግ የሲቪክ ናሽናሊዝሙን ማሳደግ የሚቻልባቸው እድሎች ነበሩ ይህን እድል ግን እርሾውን የራሳቸውን መንደር ሪፐብሊክ አድርገው ለመመስረት ይቋመጡ አማራ ጥል ቢርተኛ ኃይሎች ደፉት ምን ብለው ደፉት ይሄ እርሾ ጠቅላይ አግለይነት ነው ይሄ እርሾ አማራ ጭቆናውን ሌሎች በህር በህረ ሰዎች ላይ ለማሳረፍ የተመጣበት የፖለቲካ ስልት ነው የፖለቲካ ቀመር ነው ብለው ደፉት ይሄን ሲያደርጉ ይሄንን እርሾ እና መደላድ ዳግመኛ ለማብቀልና እርሾ ለመጣል እንዳያመቻርገው ነው የሰሩት ነው 
አሁን ላይ ባለው አሰራርና ስሪት የዜግነት በህርተኝነትን ማቀንቀን ማለት በትዝታ ዜማ ወላይተኛ እንደመጨፈር ነው ምንም ስለማይሆን ነው በመሰረታዊነት ግን የዜግነት በህርተኝነት በራሱ ችግር አይደለም አዎ የዜግነት በህርተኝነት ለመጣል ግን የጋራ የሚባሉ ነገሮች አሉ ለአብነት ተከክል አጤ ሚኒ ሊክ ላንደኛው ዝርዝር እንዳይሆንብን በህራይ ጀግና ነው ዝርዝር እንዳይሆንብን በቂ መልስ ስለሰጥቱኝ ነው እዚሁ ላይ ተጨማሪ ላነሳሉት ፈልጌ ነው በ በምንድነው በምን በትዝታ ዘፈን ወላይተኛ እንትን እንደማለት ነው ስሪቱ የለም ነው ይሄ ከሆነ ምርጫን በተመለከተ ደግሞ ፓርቲዎች ከተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት ላይም እንደዚሁ ተሳታፊ ሆኖ ርሶ ውይይቱን የተመለከተ ጥያቄ ቀርቦለት የኢፌደሪ ህገ መንግስቱ ጭምር እንዲሻሻል ጥያቄ ማቅረቡን ገልጸው ከጠየቁባቸው ምክንያቶች አንዱ ህገ መንግስቱ ዜግነትን የካደ በመሆኑ የሚል ነገር ተናግሯል እርሱ ዝህነን ልክ ከሆንኩ ሲጀመር አንቀጽ 6 እና አንቀጽ 33 ምን ይሰራሉ ሁለተኛ በትዝታ ዘፈን ወላይተኛ እንደመጨፈር ከሆነ የዜግነት ጉዳይ ለምን አሳሰቡት ከዚያ ባሻገር ደግሞ እናንተ በማንነት በህርተኝነት ላይ ተጠምዳችሁ የዜግነት በህርተኝነት ወይም ደግሞ የዜግነት ጉዳይ በዚህ ደረጃ እንዴት አሳሰቡት የሚል ነገር ማንሳት ፈልጌ ነውና እዚህ ላይ አብረው ማብራራት ይችላሉ። ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀደም ሲልኮ ጓድ በልጣ አንስቶት ነበር። አማራነት ግላዊነትም ጭምር ነው። ቡድናዊነት ብቻ አይደለም። አማራነት እንደ ያማራ ተፈጥሮ አይባሪው የስነ ልቦና ውቅሩ ለግለሰቦች ነጻነት የሚሰጥ ነው። በተመሳሳይ መንገድ እያንዳንዱ እንደ ቡድንም ደግሞ ያ ቡድናዊ ነው እንዲከበር ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር ማንኛውም ዜጋ እንደ ዜጋ የዜግነት መውቱ እንዲከበርለት ይፈልጋል ያን ኤለመንት ማንሳት ስተት አይደለም በመሰረታዊነት ማንኛውም ዜጋ የዜግነት መውቱ በህግ የተደነገገለት መውቱ ተከብሮለት እንዲኖር ጥያቄውን ማንሳት ስተት አይደለም በዋናነት እንዳማራ እኛ እየታገልን ያለ ነው ያማራ ህዝብ እንደ ግለሰብ ሳይሆን አማራ በመሆኑ ብቻ እንደ አማራ ተቃጣይ እየደረሰበት ነው ብለን ስለምናምንን ነው እኛ የማንነትን መሰረት ያደረገ በህርተኝነት አቀንቀኝ ሆነ ነው እንጂ የግለሰብነት እንደ አማራ መብቱ ከተከበረለት በኋላ እንደ ግለሰብ ይጣቃ የሚል አስተምሮና አቋም አለን ማለት አይደለም ማንኛውም ዜጋ በመረጠው የፖለቲካ ሪቱ አለም በመረጠው የፖለቲካ አሰላለፍ የመሰለፍ ተፈጥሯዊ መብት አለው ነው ይህ ተፈጥሯዊ መብቱን ደግሞ ማስከበር በይትኛውም የፖለቲካ አሰላለፍ ያለ ቡድን ስልጣን ላይ ያለ ቡድን ወደ ስልጣን ለበብጣት የፖለቲካ ትግል ያደረገ ያለ ቡድን ማክበር ይኖርበታል ያ እንዲከበር ድምጽ ማሰማቱም አሁን እንደነሰው በሌላ ነገር ሊነሳ ይገባም ነው በመሰረታዊነት ማለት ነው እኔ አማራ ነኝ እንደ አማራ ሆኝ እንደ ግለሰብ ደግሞ በግለሰብ እንደ ክርስቲያን የምጠየቃቸው ጥያቄዎች ሊኖሩኝ ይችላሉ እና እነዛ ጥያቄዎች ህጋዊና ህገ መንግስታዊ ከለላ እንዲሰጣቸው መጠየቁ ተገቢነት አለው ብዬ አምናለሁ ያን የህገ መንግስት እንዲሻሻል መሸሻል አለበት ያልኩት ግን አንድም እንደ አዲስ ሁሉም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች ተሰባስበው የኖክለዋለን የሚሉት አስተሳሰብም ሊሆን ይችላል እንወክለዋለን የሚሉት ማህበረሰብም ሊሆን ይችላል የያስተሳሰቡ ሆነ የማህበረሰቡን መብት ጠቅም ፈላጎት ሊያስከብር የሚችል የጋራ ሁሉ ህገ መንግስት የሚሉት ህገ መንግስት እንዲኖር ካለ ፈላጎት የመነጨ ነው ያነን አብንም እንዳብን የሚያምንበት ነው እኛ ህገ መንግስት ይሻሻል ስንል አብን የሚያቀነቅነው ወይም ያማራ ህዝብ ፍላጎት ብቻ ይንጸባረቅ ማለት አይደለም አንድም አሁን ባለው ያማራ ህዝብ መብት ጥቅም ፍላጎት ስላልተንጸባረቀ እሱ ማ ብዙ ምክንያቶች አሏቸው ብዙ ምክንያቶች አሏቸው እኔ ግን ከዛ ከነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ከዜግነት ጋር ብቻ ያያይዘው ያነሱትን ምክንያት ሎጂካል ነው ወይ ከሚል ነው ጥያቄ አንቀጽ መግቢያው ላይ እኛ በሄር በሄረሰቦች ነው የሚለው መግቢያው ላይ ፕሪአምብል ላይ በመሰረታዊነት የትኛው መግ አንናቸውም ህግ ፕሪአምብል መንደርደሪያ መግቢያ ሐሳቡ ያ አጠቃላ ይሄ ህጋዊ ሰነዱን ጽንሳ ሐሳብ ይይዛል ተብሎ ይታመናል በህግ ትርጓሚ ስለዚህ እኛ የኢትዮጵያ በሄር በሄረሰቦች ህዝቦች ይለን ዚጋንን ለሚሉ እቅና ይሰጥ ለምሳሌ ከሁለት የተለያየ በሄር ለሚወለዱ ተወላጆች እቅና ይሰጥም ማለት ነው የግዴታ ወይ የናታቸው ኦንላይን ወይ ያባታቸው ኦንላይን እንዲወስዱ ያስገድዳል ዋት ኢፍ 
በከሁለቱም ሳይሆን ኢትዮጵያ የኔን ዜጋነኝ ለሚል መፍታ አይሰጣም ይሄንን እኛ እንዳብን ወቀናን ሰጣለን አፕሪሽየት እናደርጋለን ሰዎች ማንነት እያንዳንዱ ግለሰብ የሚመርጣው እንጂ በግድ አንተ እንዲነ ተብሎ የሚጫነበት መሆን የለበትም ብለን እናምናለን ስለዚህ የግለሰቦች ነፃነት እንዲከበር ካለን ከውስጥ የመነጨ እምነት መሆኑ እንዲያዝ ነው ላቶ በለጠ ምድሉን እንስተና ቀደም ሲል ጥቃትን ለመከላከል እንዲያስችለን የሚል ነገር አንጥታቸዋል ወይም ነግረውኛል አሁን አብን የተቋቋመው እንጂ ለግለሰብ መብቶች እድል ለመንፈጋ አይደለም የሚል ተነስቷል መለከታቹ ንስር ነው ንስር ደግሞ በማጥቃት ነው የሚታወቀው ንስር የሆነ በሰማይ ላይ ካሉ እንትኖች ገዢ ነው እና ጠቅላይነትን ገዢነትን የበላይነትን አጽንነትን የመሻታቹ መገለጫ ነው መለከታቹ አርማቹ ይባላልና አስካውን ከነገራቹ ባሻገር የተደበቀ አላማ አላችሁ የሚል ነገር ስለሚነሳ የመጨረሻ ጉዳችን አርገን እዚህ ላይ ሐሰፍ ፍስጡ እንግዲህ እሱ አንድ ንባብ ሊሆን ይችላል ስለ ንስር ንስር ምንድነው የሚለው አንዱ ንባብ ይሄ ሊሆን ይችላል እኛ ደግሞ በዚህ ብቻ ኤግዞስት የሚደረግ አይደለም ንስር ብዙ አይነት ባህሪያቶች አሉት ለኛ የሚመስለው አማራነት ምንድነው የሚለው ይበልጥ ገላጭ ሆነ ያገኘ ነው እንግዲህ የንስር ባህሪ ነው የመታደስ የመታደስ አሁን ያደረኛለን የፖለቲካ ትግል አማራነትን ማደስ ነው በመሰረቱ ማደስ ወደ ነበር ከፍታው እንዲመለስ መስራት ወደ ነበረ ከፍታው سنሰራ ነገሮችን በአትክሮት መመልከት ውስጡን መመርመር ውጪን ማይት አሰላለፎችን መመርመር አካቢውን ማውቅ ራሱ ማውቅ ወደ ነበረ ከፍታው እንዲመለስ ያስችላል እና እንዲህ እንዲህ አይነት ባህሪዎችን በመውሰድ እኛን እንግዲህ ትግላችን ኢንስፓየር ያረጋሉ ሊያረጉ ከሚችሉ በጣም የተሻለው የንስር መልክቶ ነው ነው ያገኘ ነው ከዚህ ውጪ ያለው ንባብ እንግዲህ አትርጉም ነው ሌላ በዛ መልክ አይተርጉም ብለን ክርክ ውስጥ ማንገባ እኛ በመሰለን በሰጠነው ትርጓሜ መሰረት ይገልጸናል ብለን ስላመን እሱን ተጠቅመናል ከዚህ ውጪ ቅድም ክሪስ ያለው ላይ አንድ ሐሳብ ሊጨምር ብዙ ማብራሪያ ያስፈልገው ይሄ ንስር የተባለው ነገርና በቂ ነው ብያምን አለው የዘግነት ፖለቲካ ፕሮጀክቱ ጅምር ሆኖ ባጽየ ምንሊክ ዘመነ መንግስት ከዛም ቀጥሎ በዘውዳይ ስርዓት መቶ ነበር ግን አጥሳን ፖይንት ጨንግፏል እንዲጨነግፍ ያስቻሉት ማይሎች አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ባል ላይ አሁን ስልጣን ላይ ምናቸው ቡድኖች ናቸው ተወደደም ተጠላም እና የዘግነት ፖለቲካ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ አውድ ላይ ደክሟል ኤግዞስት አርጎ ጨርሷል ኤግዞስት አርጓል ደክሟል የደከመው ነገር አይል የሆን ዘንድ ደጋግሞ ዛ ላይ መቆም ይሄን ያል ወደፊት ያራምዳል ብለና እናምንም አሁን ያለው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ማቀፉም ራሱ የተሰራበት ስሪቱ አደረጃጀቱ የብሔር ፖለቲካ ነው ይሄን አንከደም ኦርጋናይዚንግ ፕሪንሲፕሉ ምሱ ነው ሌላ መር ይሄለም አሁን ህዝቦች ልታደራጁበት የምችል የፖለቲካ መዳሩ ይሄን ነው ፕሮሞት የሚያደርገውና ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ የተደራጀን ያለ ነው ግን ደግሞ ደክማው ለዜግነት ፖለቲካ ስንል ለወደፊት ተስፋ ያለው ማለት አይደለም አማራ እንደ አማራ ቢገባውን የፖለቲካ ውክልና ሲያገኝ በመጠኑ ልክ ተሳታፊና ወሳኝ ሲሆን የሁላይታ ህዝብም በመጠኑ ልክ ተወክሎ ወሳኝና ተሳታፊ ሲሆን የትግራይን ህዝብ በመጠኑ የኦሮሞ ህዝብ በመጠኑ ህዝቦች በመጠናቸው ልክ ተሳታፊና ወሳኝ ሲሆኑ ያኔ በትርክት በመናገር አዲስ አድማስን መክፈት ይቻላል በንግግር አዲስ ሁሉን ሊያሳትፍ የሚችል የዘግነት ፖለቲካ ፖዚቲቭ ሊሆንበት የሚችል አዲስ ምራፍ መክፈት ይቻላል ግን እስካሁን ባለው አመጣጥ ካየ ነው ከገመገም ነው የዘግነት ፖለቲካ ኤግዞስት አርጓል ደክሟል አሁን የዛን ፖለቲካ እንደገናና መጣለን ይያሉ የሚሰሩ ኃይሎች ምናልባትም ከነባራዊ ሁኔታ የተፋቱ ናቸው ምክንያቱም አሁን ኦሮሞ ክልል ሄደ 
በዘግነት ፖለቲካ ትርክት አንድ ሰው ሞብላይዝ ማድረግ ይችላል ብዬ አላምንም ከሐቁ ትግራይ ውስጥ የለ በዘግነት ፖለቲካ ሐሳቤ ሞብላይዝ ማድረግ ይችላል ብዬ አላምንም ወጣቱን አፒል ያደርጉ አፒል ጋር አለ ማሁን እንትኑን ጨርሷል ኃይሉን ጨርሷል ሊሰጥ ለህዝቦች ሊሰጥ የሚችለውን ተስፋ ሁሉ የመጨረሻ ጥያቄ ነው ስላልኩኝ የምርጫ ቅስቀሳም አስመሰሉበትና የዜግነት ፖለቲካን የሚያራምዱ ኃይሎች አማራ ክልል ላይ ጫን ያለ ፈተና አብን ላይ ሳይሆን አይቀርምና ኮዲው የማሳመን ነገር እንዳይመስል ምናልባትም የዜግነት ፖለቲካን በዚህ ደረጃ ያሳላችሁት ሳይንሳዊ ምክንያት ኖሯችሁ ሳይሆን ኮዲው የመርጫውን ግስቀሳ ጀምራችሁ እዛ ታብ ያለውን የበላይነታችሁ ለሚያስቡ ሳይ ነው ያለውን ዚም ላይ ሲል እንደው እንዳይመስል ማጠቃለያ ሐሳብ ስትኝ እናጠቃለን አንድ መቶ ቀለበት ነገር አለ እኛ ባብሮነት እናምናለን ሁሉም እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝቦች የሚገባቸው ተገቢውን በቁመትና በወርዳቸው ልክ ሁሉም ተናይ በሆነ ሀገር የተሰጠችን እንዲኖራችን ፈልጋ እኛም እንደ አማራ አማራ በቁመትና በወርድ ልክ እኩልና እንዲኖርን ፈልጋለን አማራ ጥል ትርክት ግን አሁን አገልግሎቱን ስለጨረሰ ሁሉም ሰው ለሀገር አንድነት ለህزب አንድነት ወደ ሚጠቅም ለአሰላለፍ በሰለጠነ ውይትና ድርድር ነገሮችን ወደ ማጣጣምና ወደ ማጫጫል ነገር እንዲመጣን ፈልጋለን በምንም ታምር ግን እንደው ለአብሮነትም ሲባል ያማራ ህزب መሆነ አብን ወተትን ጥቁር ነው የሚል ትርክት አያራመደም ይሄ ሊተወቅ ይገባል በአማራ ህዝብ የሄሉና ጥያቄዎች ላይ እነዚህን ከማይቀበልና አማራ ጣል ትርክት ከሚያደርግ ጋር ድርድር አነደረ በህዝብ ጥያቄዎች ላይ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም የሄሉና ጥያቄዎች ስለሆኑ ይሄ ይሰማረበት ከዚሁ ቀጥሎ ቀድም የነስር ነገር አንስተውት ነበር እሺ ላይ የየዋት ስለነበረ ሰው የተለያየ መረዳት ሊኖር ይችላል ንስር በርካታ ሰው በርካታ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ የየራሱን ትርጉም ሊሰጥ ይችላል የኛ ትርጓሜና የኛ አረዳት ለምን አላማ እንደተጠቀምንበት የሚገልጸው ግን በመተራይ ድንባችን እየተቀመጠው ነው ይሄው ምንድነው ንስር ከተጋረጠበት አደጋ ከችግሩ በላይ ከፍ ብሎ መብረር የሚችል ወፍ ነው በነገራችን ላይ ንስር እስከ 240 ኪሎ ሜትር ድረስ ማየት ይችላል ጥርት አድርጎ 5 ኪሎ ሜትር ድረስ ማየት ይችላል የእይታ ጥልቀትና ሻርፕነስን ወካይ ነው ንስር ሁሉና አደጋ የማምለጥ ከችግር በላይ ከፍ ብሎ ይመብራል ከወጀብ በላይ ከፍ ብሎ ይመብራል የማምለጥ ያስተዋይነት የመርማሪነት ባህሪ ነው ንስር ለየት የሚያደርገው አንድ ባህሪ አለ ከማሪያ ከማራ ጋር የሚያመሰሰለ የራሱ ያለውን ነገር አይነካ አዳኝነት አጥቂነት ያልከው በእንደዚህ አይነት ሳቤ ከይርንማ ሰው ሙኳ አዳኝ ነው በጊ ይበላል አይደል እሷትን ይበላል አይደል ይፈጫል ምንም ምንም መገበ ያ ተፈጥሯዊ እንትኑ ነው የምግብ ሰንሰለት ሂደቱ ነው ከዛ ውጪ ግን ለምሳሌ ንስር አንድ ንስር ራሱ አድኑ ያመጣውን ታዳኙን ሌላው እንዲነካበት አይፈልግም ይሄ ሌላው ነው ያንዱን ቆራ ብድ ጋር ጉድም አይወስድም የራሱ ያልሆነን ነገር አይነካ ራሱ ያልደከመበትንና ያልሰራበትን ኩሩ ኩሩ ወፍ ነው ያ ያ አማራ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው አማራ የራሱ ያልሆነን ነገር አይመኝም የራሱ የሆነን ነገር ደግሞ ያለ ራሱ ይሁን ታናፈቃድ ሲነኩበት አይወድም በዚህ የተነሳ በእይታው የተነሳ ከፍ ብሎ መብረሩ በረራን ለተጠራጠሩ ሰዎች እንትና ይሁንም መነሻ ምክንያት ይሁንም በረራ ማለት በረራ ጋዜጣውን ለተጠራጠሩ በረራ ጋዜጣ ስለ በረራ ጋዜጣ ዘጋጆቹ ቢናገሩት ይሻላል በረራ በመሰረታዊነት ያዲስ አበባ የቀደም ተስማ ነው ያ ጽዳዊት ከተማ የግራኛ አህመድ ወረራን ተከትሎ በወቅቱ የነበሩ የኦሮሞ ጎሳዎች መተው በወቅቱ የነበረው ስልጣኔ ወድሞ እንዳዲስ የተገነባበት ከተማ ነው እና እንግዲህ ከዛ መንሻነት አድርጎ ሊሆን ይችላል በረራ አይነት እነሱ ይመስሉ ይመብረር መሆኑን ግን አዘጋጆችን በተጠይቃቸው ይሻል እንግዲህ በተለይ ከአማራ በሄራዊ ንቅናቄ ጋር ታይዙ የሚነሱ ጉዳዮችን የሚነሱ ነጥቦችን 
ሌላም ጊዜ እንደዚሁ ተመልሰን ምናዩ ወይም ደግሞ ምናይበት እድል እንፈጥራለን ግለ ዛሬው ምናልባት እንደ መጀመሪያ በርከት ያሉ የተመልካቾችን ጥያቄ ሊወክሉ የሚችሉ ነገሮችን አንስተናል ብዬ አምናለሁ አቶ በለጠ ሙላ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ምክትል ሊቀ መንበርና የስራ አስፈጻሚ አባል እንደዚሁም ደግሞ አቶ ክርስቲያን ታደለ የስራ አስፈጻሚ አባልና የህزب ግንኙነት ሐላፊ እዚ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝታችሁ በፓርቲያችሁና በአጠቃላይ በብየርተኝነት ፍልስፍና ዙሪያ ለሰጣችሁ ማብራሪያ ከልብ በተመልካቾቻችን ስም አመሰግናለሁ ስም የነባይ ፈርስ ነበርኩኝ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌላ ራስ ጉዳይና በሌላ እንግዳ እንገናኛለን አመሰግናለሁ ሰላም ተነስተብ